আমাদের সৌরজগতে অবস্থিত মার্স বা মঙ্গল বর্তমানে প্রাণের অনুপযোগী একটি গ্রহ হলেও বিজ্ঞানীরা প্রথম থেকেই একে পৃথিবীর মানুষের বসবাসের দ্বিতীয় স্থানের চোখে দেখে আসছেন আর নাসা ইএসের মতো স্পেস এজেন্সিগুলি মঙ্গলের মাটিতে যেভাবে বিভিন্ন অভিযান চালাচ্ছে তা দেখে এটা তো নিশ্চিত হওয়া যায় যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই মঙ্গলের মাটিতে পৃথিবীর মানুষ পা রাখবে ভারতীয় স্পেস এজেন্সি ইসরো এ বিষয়ে বলেছে যে তারা ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড মধ্যেই মঙ্গলে মানব মিশন করতে চলেছে যাতে তিনজন মানুষ মঙ্গলে যাবে তবে এই সব মিশনগুলির মূল লক্ষ্য থাকবে মঙ্গলের মাটি ও জলবায়ুর গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ যার দ্বারা ভবিষ্যতে মঙ্গলের মাটিতে জনবসতি স্থাপনে সুবিধা হবে যদিও এটা বর্তমান পৃথিবীর কাছে একটি স্বপ্নের মতো বিষয় কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের একটি রকেট বিল্ডিং কোম্পানি স্পেস এক্স মঙ্গলে বসতি স্থাপনের স্বপ্নকে সত্যি করার উদ্দেশ্যে দিন রাত পরিশ্রম করে চলেছে আর যদি স্পেস এক্স এই মিশনে সফল হয় তবে তাদের মতে আগামী চল্লিশ বছরের মধ্যেই মঙ্গলকে ওয়ান মিলিয়ন অর্থাৎ দশ লক্ষ মানুষের বসতি স্থাপনের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হবে তবে মিশনটি শুনতে যতটাই সহজ বাস্তবে ঠিক ততটাই কঠিন আসলে স্পেস এক্স কোম্পানির সিইও ইরন মার্কস মানব সভ্যতাকে মাল্টি প্ল্যানেটারি অর্থাৎ একের অধিগ্রহে বসতি স্থাপনের স্বপ্ন দেখেন ইলন মার্কস দু সালে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে তিনি আগামী কিছু বছরের মধ্যেই মঙ্গলে মানব মিশন লঞ্চ করতে চলেছে এরপর আবার দু হাজার সালের শেষের দিকে তিনি বলেন যে তিনি মঙ্গলের মাটিতে পৃথিবীর মানুষের একটি কলোনি করে তুলতে চান সাথে সাথে তিনি এটাও বলেন যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মঙ্গল গ্রহই হবে একমাত্র একটি গ্রহ যা ভবিষ্যতে মানুষের ঠিকানা হবে আর কেই বা বলতে পারে যেভাবে বিশ্বের ক্ষমতাশালী দেশগুলি একে অপরের ওপর নিউক্লিয়ার অ্যাটাকের হুমকি দিয়ে আসছে সে হিসাবে আর হয়তো বেশি সময় নেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে ইরন মার্কসের বলা এই ঘটনাটি যদি ভবিষ্যতে সত্যি হয় তবে এখন হয়তো পৃথিবীর মানুষের কাছে পৃথিবী ছেড়ে মঙ্গল গ্রহে বসতি স্থাপনের সময় চলে এসেছে দু সালে মার্স ওয়ান ও স্পেস এক্স কোম্পানির মধ্যে একটি ডিল করা হয় এই ডিল অনুসারে মার্স ওয়ান কোম্পানি মঙ্গলের মাটিতে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সমস্ত রকম লাইফ সাপোর্টিং সিস্টেম তথা বিভিন্ন রেসিডেন্সিয়াল ব্লকস সোলার প্যানেল স্যাটেলাইট ও বিভিন্ন সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্টস নির্মাণ করবে আর এগুলি সম্ভাব্য দু সালের মধ্যেই মঙ্গলের মাটিতে স্থাপন করা হবে এরপর স্পেস এক্স কোম্পানি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে মঙ্গলে যাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্তকরণের সুযোগ আনে আর এতে প্রায় দু লক্ষেরও বেশি নামের অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়ে এরপর স্পেস এক্স কোম্পানির সিইও ইরন মার্কস বলেন মঙ্গলে যাওয়ার জন্য যে অ্যাপ্লিকেশনগুলি জমা পড়েছে তাদের জন্য একটি ট্রেনিং প্রোগ্রামের আয়োজন করা হবে এবং এর থেকেই বাছাই করে মানুষকে মঙ্গলে পাঠানো হবে যাতে প্রায় দশ বছরেরও বেশি সময় লাগতে পারে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জানুয়ারি দু হাজার উনিশে ফান্ডিংয়ের কারণে এই প্রজেক্টটিকে ক্লোজ করা হয় তবে এখন প্রশ্ন উঠে আসে যে তাহলে কি আর পৃথিবীর মানুষের মঙ্গলে বসতি স্থাপনের স্বপ্ন কোনোদিনই পূরণ হবে না এ বিষয়ে সারা বিশ্বের বহু স্পেস এজেন্সি অনবরত কাজ করে চলেছে তবে ভবিষ্যতে সত্যি আমরা মঙ্গলে কোনো দিন বসতি গড়ে তুলতে পারব কি না এ বিষয়ে হয়তো এখন বলা সম্ভব না তবে হয়তো মার্স ওয়ান কোম্পানি কিছুদিনের মধ্যেই আবার মঙ্গলে লাইফ সাপোর্টিং সিস্টেমের ওপর কাজ শুরু করে ফেলবে কারণ জানুয়ারি দু হাজার উনিশে ফান্ডিংয়ের কারণে কাজটি বন্ধ হবার পর বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের জন্য আবার ফান্ডিং আসতে শুরু করেছে আর এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মঙ্গলে বসতি স্থাপন হতে আর বেশি দেরি নেই তবে এই প্রক্রিয়াটি এতটাও সহজ হবে না কারণ আমাদের পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব ফিফটি ফোর পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন কিলোমিটার আর এখনকার যে কোনো লঞ্চিং ভেহিকেলের মাধ্যমে এই দূরত্ব অতিক্রমণ করতে প্রায় ছ মাস সময় লেগে যায় আর এর থেকেও বড় কথা এই রকেটগুলি রিইউজেবল নয় যার কারণে একটি মানুষকে মঙ্গলে পাঠাতে প্রায় দশ বিলিয়ন ডলার খরচ হয় তবে এই সমস্যা সমাধান করতে স্পেস এক্স কোম্পানি নতুন ধরনের ভেহিকেল ডেভেলপ করছে যেগুলি প্রায় পনেরো থেকে কুড়িবার ব্যবহার করা সম্ভব হবে আর এই সব ভেহিকেলগুলির প্রধান ইন্ধন হবে মিথেন যার বিশাল ভান্ডার মঙ্গলের সার্ফেসে বর্তমান সে যাই হোক এখন যদি প্রশ্ন আসে যদি একবার পৃথিবীর মানুষ সমস্ত বাধা বিপত্তিকে জয় করে মঙ্গলের মাটিতে পৌঁছে যায় তবে তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে ওয়েল এ বিষয়ে জানা যাক প্রথমবার পৃথিবীর মানুষ মঙ্গলে পৌঁছানোর পর মঙ্গলের মরুভূমি নয় ভূমিরূপের ওপরই বসতি স্থাপন করতে হবে এছাড়া মঙ্গলে ল্যান্ডিংয়ের পর আমরা সুযোগ পাব আমাদের সৌরজগতের সব থেকে উঁচু ভূমিরূপকে প্রথমবারের জন্য দেখবার এই ভূমিরূপটি আমাদের পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহ মাউন্ট এভারেস্টের তুলনায় তিন গুণ বড় যার উচ্চতা প্রায় টোয়েন্টি টু কিলোমিটার সাথে সাথে মঙ্গলে পৌঁছানোর পর মানব প্রজাতিকে জমিয়ে ফেলার মতো ঠান্ডারও মোকাবিলা করতে হবে 
কারণ মঙ্গলে গড় তাপমাত্রা প্রায় মাইনাস ফিফটি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং নিরক্ষী অঞ্চলে দিনের বেলায় প্রায় থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতের সাথে সাথে উষ্ণতা মাইনাস সেভেন্টি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায় এ কারণে মঙ্গলে মানুষের কাছে সার্ভাইভ করা একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় হবে এ বিষয়ে কিছু বিজ্ঞানীরা বলেছেন টেরাফর্মিংয়ের মাধ্যমে মঙ্গলেও পৃথিবীর মতো পরিবেশ স্থাপন করা যেতে পারে আপনি যদি টেরাফর্মিং সম্পর্কে না জেনে থাকেন তবে আপনাকে অনুরোধ করব এই ভিডিওটি দেখবার জন্য যার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে পৃথিবীর মানুষ যদি সমস্ত বাধা জয় করেও মঙ্গলে বসতি স্থাপন করে তবে তাদের আরও কিছু বেসিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে যেমন মঙ্গলে কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড নেই যা রেডিয়েশন থেকে রক্ষা করবে এবং মঙ্গলে কোনো টেকটনিক মুভমেন্ট হয় না যা ক্ষয়িষ্ণু ভূখণ্ডকে পুনরায় নির্মাণ করবে এছাড়া মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ বল পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম শেষমেশ ইলন মার্কস বলেছেন মঙ্গল গ্রহে মানুষের বসবাস প্রক্রিয়া খুবই কঠিন এই প্রক্রিয়ায় তাদেরই অংশগ্রহণ করা উচিত যাদের মৃত্যুর কোনো ভয় নেই কারণ এটি একটি প্রয়োগ মাত্র যা সফল হলে মানব সভ্যতা মাল্টি প্ল্যানেটারি সভ্যতায় রূপান্তরিত হবে তবে এই মিশনটি সফল হবে কি না তা ভবিষ্যতে জানা সম্ভব হবে তবে মানব সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ যতবারই ভবিষ্যৎ নিয়ে কল্পনা করেছে তা সফল রূপ পেয়েছে তো বন্ধুরা তোমাদের কি মনে হয় স্পেসএক্স কোম্পানির মঙ্গলের মানব বসতি স্থাপনের যে স্বপ্ন দেখেছে সেটা কি বাস্তবে কোনোদিন সফল হবে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও আজকের এপিসোড এ পর্যন্তই আজকের এপিসোডটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করো আর আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই প্লাস সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে অজানা রহস্যপের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও ও পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেলটিকেও অন করো নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে পেতে সবশেষে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ভালো থেকো আবার দেখা হবে আগামী এপিসোডে